ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ആര്യ സ്കോപ്പൈൻസ് ആര്യ സ്കോപ്പൈൻസിൽ നിന്ന് ഒരു കുക്കറി വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഈ നെത്തോലി തോരൻ നെത്തോലി കറി നെത്തോലി ഫ്രൈ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ നെത്തോലി മസാലയാണ് നെത്തോലി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മീനാണ് നെത്തോലി അപ്പം നെത്തോലി വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ നെത്തോലി മസാല എന്നൊരു പേരും കൂടെ ഞാൻ അതിനെ കിട്ടു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നെത്തോലി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലും ആര്യ സ്കോപ്പൈൻസ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സൈഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആര്യ സ്കോപ്പൈൻസിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാര്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാപ്പാടാണെന്ന് അറിയാം കാരണം പുറത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലയക്കണം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാറുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദി വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീനിനെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്നിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ആ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ സാമ്പാർ മുളകും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാമ്പാർ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത് ലേശം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടുക വഴട്ടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആ പച്ച ചുവന്ന് മാറുന്ന ഒരു രീതിക്ക് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരിക ഒരുപാട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കറിവേപ്പില ഇടാൻ ഇഷ്ടമാണ് കളർഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കും ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ എന്താണ് എടുത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് പൊട്ടണം പൊട്ടി എന്താണ് എണ്ണയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ വരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാള ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സവാളയാണ് കേട്ടോ അത് അത്യാവശ്യം എന്താണ് തീരെ കുഞ്ഞു പീസായിട്ടല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അരിയാ അപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണ് അരി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഈ സവാള കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സവാളയ്ക്കകത്തുള്ള വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ടിപ്പാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സവാള ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് അതാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക പിന്നെ സവാള കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ആ കട്ടിയൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര എന്താണ് ഫ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ വാടി വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എനിക്ക് കടിക്കാൻ സവാള ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള പാകത്തിനുള്ള കുക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സവാളേനെ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു പിങ്ക് പോലത്തെ ഒരു കളർ വരും നമ്മുടെ സവാളയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പാകമാവുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പിങ്കിഷ് കളർ ആവുന്ന സമയ
ഒന്ന് വേവണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് മസാല എല്ലാം പിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി പൊടി ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഏറ്റവും ലോ സിമ്മിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പൊടികൾ ഇടാൻ പറ്റും പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ അപ്പം തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവും ഏതാണ്ട് ഓക്കെ ആയി എന്ന് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ നെത്തോലി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നെത്തോലി നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകിയ നെത്തോലിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നെത്തോലിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളമുള്ള ഒരു എന്താണ് കറി പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇടിക്കുകയും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ള് മീനെല്ലാം പൊട്ടി ആ എല്ല് മാത്രം അതായത് കണ്ടത് നെത്തോലിൻ്റെ മറ്റേ എന്താണ് നടുക്ക് ഉള്ള കുഞ്ഞ് എന്താണ് മുള്ളില്ലേ മുള്ള് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ മുള്ള് നെത്തോലിയുടെ മുള്ളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് കളയാതെ അത് കഴിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഊരി മാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പതുക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്കി ആ മസാല ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ നെത്തോലി ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊടി വർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും മസാലപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞേ സിമ്പിളായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നൊരു വിഭവമാണ് ഞാനിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഞാനൊരു കറിവേപ്പില വെച്ചിട്ടൊന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചൊന്ന് ഗാണി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പറയണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് നെത്തോരി വെക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിഷസൊക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു തരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയും നെത്തോലി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഡിഷസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം വളരെ നന്ദി അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനിയും ഇത് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പറയുക സോ വെയിറ്റ് ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡ